Ich wünsche euch alle herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch ein paar Team of the Week Spieler, also Informkarten, die ihr euch kaufen könnt, von denen ich denke, dass die eventuell vom Wert her stärker steigen als diese anderen, als die anderen Informkarten. Und dafür habe ich einmal im Allgemeinen was. Und zwar könnt ihr euch auf jeden Fall gute Spieler vom aktuellen Team der Woche aussuchen. Das gucke ich mal gerade, ich gehe mal drauf. Hier haben wir es. Ähm, zum Beispiel wäre da hier dieser der Isco. Das ist die Second Informkarte von ähm, von ihm. Ich guck mal gerade, ich glaube, ich habe mir hier irgendwo aufgeschrieben, wie viel der jetzt wert ist. Oder wert war. Ähm, der war auf 90.000, war diese erste Informkarte. Und die erste Informkarte war auch kein ZM, sondern ein LM, ein linker Mittelfeldspieler. Und die war auf 70.000. Und ich denke mal, dass diese Karte ja noch auf jeden Fall mal höher geht als diese 90.000, weil das halt eine zentrale Mittelfeldkarte ist. Und für eine linke Mittelfeldkarte hat einfach dieser Isco nicht genügend Tempo. 78 Tempo, das ist für ein linkes Mittelfeld, linker Mittelfeldspieler nicht viel. Für einen zentralen Mittelfeldspieler ist das auf jeden Fall ausreichend. Ähm... Ja, aber das ist jetzt nur ein Beispiel, also von diesem Team hier könnt ihr euch auf jeden Fall mal gute Spieler aussuchen. Und ähm, warum von diesem Team der Woche? Das ist einfach, weil das ein Team der Woche ist, weil es halt während der Totti-Phase am Laufen ist. Und diese Team of the Week Spieler, die werden in der Woche jetzt momentan nicht viel gekauft werden. Weil momentan äh, das Interesse einfach an diesen Spieler nicht so hoch ist wie an diesen... Totti Karten, also jeder will momentan eine Totti Karte haben und dann kauft sich momentan auch keiner ein Team of the Week Spieler, weil die meisten auch ihr Geld, wenn sie noch nicht Geld genug haben für einen Totti Spieler zu kaufen, werden die ihre Coins in, in Packs investieren, um einen Totti Spieler zu bekommen und die anderen, die das Geld haben für einen Totti Spieler, die werden sich jetzt einen wahrscheinlich auch zulegen und deswegen werden diese Karten hier erstmal jetzt aktuell nicht viel wert sein und werden dann später auf jeden Fall noch deutlich steigen und ihr könnt euch genauso gut einen holen von dem Team der Woche davor, weil dieses Team der Woche ist in dieser in der Totti Phase wurde das beendet und hier habe ich auf jeden Fall einen ziemlich interessanten Spieler. Das ist Felipe Melo als ZDM als Sechser. Der hat einmal erstmal überragende Werte: 77 Tempo, 77 Stripling, 74 Schuss, 79 Pass und ähm, 62, äh, 82 Defensive und 87 Physical, also das ist wirklich überragend und äh, es ist ein Brasilianer und der ist momentan, jetzt gucke ich mal gerade nochmal, ich glaube auf 15.000 war der ich habe es mir hier irgendwo aufgeschrieben mhm, wo haben wir ihn Felipe Melo, hier ah, 17k, genau 17k und beim FIFA 14, da gab es auch eine Informkarte von ihm und der war auf über 100.000 später und äh, ich gehe mal davon aus, dass die Karte auf jeden Fall noch stark steigen wird und das ist ein Brasilianer, ein, wohl der beste Sechser neben äh, Luis Gustavo und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Karte stark steigen wird. Wer in diesem Team auf jeden Fall auch noch interessant ist, hier hinten in der Abwehr Diego Godin. Und ähm, Clichy, der Linksverteidiger von Man City. 87 Tempo, 80 Tripling, 85 Defensive, das sind die Top-Werte von ihm. Äh, jetzt gucke ich mal gerade hier die Preisentwicklung von ihm. Das Interessante ist, dass Clichy und Godin haben beide schon eine Informkarte gehabt, das heißt, das ist beides die Second Informkarten und bei äh, Kleji war die erste Informkarte bei 280.000 vor dem Marktcrash und jetzt ist die Second Informkarte während dem Marktcrash, also dieser Kleji, ich hoffe, ich spreche den Namen mal wieder richtig aus, ähm, die ist bei 130.000 momentan, das heißt, er ist bei 150.000 unter dem Wert wie die erste Informkarte vor dem Marktcrash war und deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, dass der diese 280.000 mal mindestens noch mal erreicht und da hat man, wenn man jetzt 130.000 investiert, hat man auf jeden Fall 150.000 Euro, die man da rausholt. Also da bin ich mir relativ sicher, dass die Karte 
ziemlich stark nochmal steigen wird. Und Godin ist von dem Marktwäsch die erste Informkarte bei 125.000 gewesen und momentan ist die Second, Second Inform bei 70.000. Also da kann man auch wahrscheinlich nochmal seine Coins mindestens verdoppeln. Ja, das war's jetzt zu diesen Karten. Ähm, welche Karten auch interessant sind, sind die vom ersten Team der Woche. Da gehen wir jetzt auch nochmal drauf. Ähm, Ändern. Ja, warum sind die vom ersten Team der Woche interessanter? Ist einfach der Grund, dass diese Karten hier seltener sind als die anderen Informkarten. Und das hat damit zu tun, dass dieses Team der Woche kam raus, als FIFA 15 für die Konsole noch nicht draußen war. Und dann gab es zwar schon die Web-App und dann haben die Leute konnten nur mit ihren Anfang-Coins, die sie hatten, damit sich ihre Spieler kaufen. Man konnte keine FIFA Coins kaufen und es wurde einfach dadurch viel weniger Packs gezogen, also deutlich weniger. Und daher sind diese Karten einfach viel viel seltener als die anderen und man merkt auch, dass diese Karten auch schon stark gestiegen sind bis vor dem Marktfisch. Ich hatte mir auch einen äh, Rodrigo hatte ich mir zugelegt. Den habe ich mir damals für 30.000 gekauft und habe ihn für 160.000 oder irgendwie sowas in der Art habe ich den verkauft. Äh, den Kagawa, der ist glaube ich auf 180.000 oder so gewesen. Mines ist auf 120.000 gestiegen und die konnte man am Anfang alle für 30.000 kaufen. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, einen von diesen Karten zu kaufen, weil diese Karten hier auf jeden Fall, es sei denn, die haben eine Second Inform Karte, solange die keine Second Inform Karte haben, werden diese Karten immer weiter steigen. Und das sind auch Karten, die ihr, vor allem generell bei diesen Inform Karten, das sind alles Karten, die ihr nicht ähm, direkt nach dem Marktcrash verkaufen sollt. Also wenn ihr die direkt nach dem Marktcrash verkauft, macht ihr auf jeden Fall genauso viel Gewinn wahrscheinlich wie bei den anderen Inform Karten. Interessant wird es eigentlich nur, wenn ihr diese Karten länger haltet. Und deswegen würde ich euch auch nur empfehlen, oder ich würde euch empfehlen, Karten zu holen, also Informkarten zu holen, mit denen ihr auch erstmal spielt. Also wenn ihr solche Informkarten hier holt, die ich euch jetzt hier sage, die vom äh, Wert her mehr steigen können als die anderen, da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, baut am besten ein Team um so einen Spieler herum. Am besten auch nur so gut wie alles Informspieler, weil einfach die Informkarten, die steigen immer während die normalen seltenen Goldkarten einfach sinken. Deswegen ist das hier auf jeden Fall noch empfehlenswert. Und was auch interessant ist, sind Spieler, die auf der linken Verteidigerposition spielen. Da könnt ihr mal auf Foothead oder auf Footbin könnt ihr die Preise vergleichen, wie die, wie die Preise, Preisentwicklung ist. Und auf Foothead könnt ihr Spieler suchen, da könnt ihr euch Linksverteidiger raussuchen, die eine Informkarte haben. Das Interessante ist bei linken Verteidigern wie jetzt Klitschi. Ich hoffe, ich spreche ihn immer noch richtig aus. Ähm, dass die einfach, das sind Spieler, die werden gebraucht und Linksverteidiger sind Spieler, die selten sind. Es gibt nicht viele Linksverteidiger, gute Linksverteidiger, vor allem nicht als Informkarte. Deswegen sind diese Karten auch sehr beliebt, was also beziehungsweise braucht die jeder. Und deswegen werden die auch vom Preis immer relativ stark steigen können. Und dahinter sind eigentlich schon die Rechtsverteidiger, das sind auch Karten, die jeder braucht. Die sind zwar nicht so selten wie die Linksverteidiger, aber da habe ich für euch ein paar Beispiele, wie jetzt Caceres, der im aktuellen Team der Woche ist. Der ist momentan bei 15.000, das ist auf jeden Fall mal recht wenig. Das heißt, der wird auf jeden Fall auch noch hochgehen, also da kann ich euch auch äh, sagen, dass der steigen wird. Und genauso wie dann Lichtsteiner. Der ist jetzt bei 58.000. Ich kann mal gerade beim Transfermarkt suchen. Dieser Lichtsteiner war nämlich ähm, vor dem Marktcrash auf 96.000. Und ich bin mir auch sicher, dass der nochmal stark steigen wird, weil der Lichtsteiner ist eigentlich ein. Beziehungsweise ist er. Er wird oft als rechter Mittelfeld ähm, eingesetzt, am so als rechter Verteidiger. Und als er ins Team, oh ne, das können wir auch anders machen. Als er ins Team auf die Weg kam, da hat er halt als rechter Verteidiger gespielt und das hat diese Karte auch so interessant gemacht, weil das 
weil die normale Karte eine rechte Mittelfeldkarte ist und die hier jetzt eine rechte Verteidigerkarte. Und der hat auch wirklich überragende Werte. Äh, hier 60.000 haben wir hier. 49.000, ja, der hat 85 Tempo, 77 Tripling, 67 Schuss, 81 Defensive, 83 Physical, 78 Pass. Ich guck mal gerade, wo jetzt aktuell der maximal Sofortkopf ist. Ich meine, auf 58.000 war der heute Mittag. Ja, der wird auch noch bei 58 etwa sein. Ja, 57 ist der günstigste. Ähm, so, dann habe ich euch noch ein paar Karten. Äh, das sind, und zwar sind das Impfungkarten wie zum Beispiel Sherdan Shakiri. Und zwar Spieler, die gewechselt sind. Und zwar am interessantesten sind die Spieler, die von einer... Liga, in, also von der Bundesliga ist zum Beispiel bei Shakiri von der Bundesliga in die Serie A gewechselt ist. Also Spieler, die in ein anderes Land gegangen sind. Moment. Und das Interessante bei Shakiri ist auch, dass der auch eine andere Position hat, diese Impfungkarte, als die normale Karte. Und als ZOM hat der einfach Hammerwerte. 89 Tempo, 88 Dribbling, 82 Schuss, 59 Defensive, 75 Physical und 80 Pass. Der war vor Marktcrash auf 500.000, ähm, ist jetzt auf 400.000, ist jetzt noch nicht stark gesunken, ähm, wird wahrscheinlich auch nicht so stark noch sinken, vielleicht auf 350.000, wenn es gut läuft und, äh, wenn jemand das Geld hat, wenn jemand zusätzlich Geld hat, um sich den wirklich nebenbei zu leisten oder vielleicht ein Team, um den herumzubauen, würde ich den euch auf jeden Fall empfehlen. Und bei Shakiri wird es wahrscheinlich auch eine Zeit lang dauern, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der auf eine Million hochgeht. Das braucht natürlich alles Zeit. Ja, das war's dazu. So Leute, ich habe mich noch mal kurz hier reingeschnitten, weil ich noch einen Spieler vergessen habe zu erwähnen. Und äh, was jetzt auch interessant ist, was ich gerade gesehen habe, und zwar haben wir 19 Uhr erreicht. Schon wurde ich aus dem Ultimate Team rausgeschmissen, die Server sind wieder überlastet. Und ähm, jetzt habe ich hier unten mal gesehen, das Team des Jahres, die Offensivreihe. Und zwar ist mir da aufgefallen, nicht Robben 96, Messi 98, sondern... Ronaldo hat eine Bewertung von 99, also das ist echt unglaublich. Ich kann mich nicht erinnern, dass es mal einen Spieler beim Ultimate Team Modus gab, der 99 hatte. Ähm, das dazu aber, was ich euch eigentlich noch sagen wollte, weil ich vergessen habe, und zwar habe ich einen Spieler vergessen. Ich gucke mal, ob ich nochmal reinkomme, aber ich glaube es wahrscheinlich nicht. Dann kann ich euch, euch so nicht zeigen. Aber es geht um Naldo. Und zwar hat der auch zwei Informkarten. Und ähm, das ist jetzt was, das kommt ein bisschen auf FIFA, auf EA drauf an, ob EA das machen wird. Letztes Jahr wurde es bei Diego Costa gemacht, aber ich bin mir da nicht ganz sicher, wie das da verlaufen ist. Und zwar hat Naldo jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Und zwar Naldo ist jetzt Deutscher und ich weiß jetzt nicht, ob EA das ändern wird. Wenn EA das ändern wird und Naldo die deutsche Staatsbürgerschaft geben wird, dann wird diese Karte auf jeden Fall auch nochmal steigen, diese Informkarte, dann wird die auf jeden Fall auch stark steigen und es kann sogar sein, dass Naldo noch eine Informkarte bekommt als deutscher Staatsbürger, weil der ist ja momentan auch super in Form und äh, ja, also wenn der von EA eine deutsche Karte bekommt, dann wird der Wert auf jeden Fall von dem aktuellen Second Inform Naldo auf jeden Fall auch noch steigen. Das ist halt so ein kleiner Geheimtipp, das ist eigentlich auch nur, das kommt auf jeden Fall auf EA drauf an. Ich weiß nicht genau, wie es letztes Jahr bei Tico Costa war, weil der war ja vorher Brasilianer und der hat dann, ich weiß nicht, ob der die spanische Staatsbürgerschaft so jetzt angenommen hat oder ob der jetzt einfach nur für die spanische Nationalmannschaft spielt. Aber der hat auf jeden Fall auch eine, ein Upgrade bekommen in der Winterpause und deswegen kann sein, dass das bei Naldo auch so gemacht wird. 
Und dann wird die Karte auf jeden Fall, denke ich, auch nochmal stark steigen. Ja, das war's jetzt zu den Spielern, die ich euch empfehlen würde. Vor allem also von den Informkarten. Ansonsten wisst ihr ja, zum St. Patrick's Day habe ich ja alles gesagt. Irische Spieler kaufen. Und was mir noch ganz wichtig ist, zu den Informkarten zu sagen, und zwar sind das alles Karten, von denen ich jetzt sage, dass die wahrscheinlich stärker steigen als die anderen Informkarten. Aber es muss natürlich nicht sein. Also das heißt, die Angaben sind alle ohne Gewehr. Wenn es im Endeffekt nicht so ist, will ich nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Also die werden auf jeden Fall nicht günstiger am Ende sein als die anderen Informkarten. Das steht fest. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall eigentlich nichts falsch machen. Aber ob im Endeffekt die Karten wirklich so stark steigen werden, das hängt dann auch immer so ein bisschen auf den Verlauf an, was sonst noch für Karten kommen und ja, das war's dazu. Ich hoffe, ich habe euch auf jeden Fall weitergeholfen und ähm, am Sonntag kommt ja, wie gesagt, noch ein Video, da zeige ich euch, welche Spieler ich mir kaufe. Ich weiß halt nur nicht, wann ich dieses Video rausbringen kann, weil um 19 Uhr werden erst alle Karten zu kaufen sein, äh, alle Karten in den Packs sein, also alle Totti-Karten. Da will ich auf jeden Fall auch noch 200.000 Coins verballern. Da will ich noch ein kleines Pack Opening machen. Und ich will mir so ab 20 Uhr dann meine Spieler kaufen. Und das braucht ja auch alles seine Zeit, bis man die Spieler gekauft hat. Und dann muss ich noch das Video machen, was auf jeden Fall auch seine Zeit braucht. Und deswegen weiß ich nicht, wann am Sonntag oder ob es überhaupt noch am Sonntag kommt. Also es kann auch sein, dass ich erst Montagmorgen das schaffe. Aber ich versuche auf jeden Fall so früh wie möglich das Video rauszubringen. Sonst, ähm, ja, das war's zu dem Video hier. Wir sehen uns dann am Sonntag. Zieht gute Karten, wenn ihr noch was in Packs verballern wollt. Ansonsten äh, trefft die richtigen Entscheidungen in den Spielern, die ihr kaufen wollt. Wir sehen uns dann am Sonntag. Bis dann. Viel Spaß.